Balik tanaw tayo sa isang mahusay sa mga kaalaman ng mga bagay-bagay o mga kasaysayan sa mundo. Kahit man siya ay pumanaw sa mundo, siguro marami sa atin ang nakakaalala pa rin sa kanyang slogan na kung walang knowledge, walang power. Dahil sa kanyang husay ay maraming tao ang sobrang believe dahil sa mga trivia niya na maraming tayo matutunan sa simpleng paraan at simpleng pagpapaliwanag. Ang aking tunutukoy ay si Ka Ernie Baron. Sino nga ba si Ernie Baron? Si Ernesto G. Baron ay pinanganak noong August Tokensi, 1940, sa Dagupan, Pangasinan. Siya ay lumaki at nangirahan sa Bacoor, Cavite, na kung saan ang original na place ng kanyang ina. Nag-aral siya ng BS Commerce sa Far Eastern University, Manila, at nag-aral din siya sa Arellano University ta Jose Abad Santos Branch para sa kanyang high school education. Si Carney Baron ay isang Pilipinong broadcaster at inventor. Siya ay gumugol ng higit sa 40 taon sa larangan ng pagsahing papawid. Kilala siya bilang weather presenter sa ABS-CBN News Program na TV Patrol. Kilala rin siya bilang The Walking Encyclopedia of the Philippines. Itinuturing na isa sa mga nagpasimuno ng Radio Patrol na ibinibilang mga kontemporaryo bukod sa iba pa. Sina Ray Langit, Noli De Castro, Joe Taro, Mario Garcia, Bobby Guanzon, Orly Mercado, at Bong Lapira. Sinimulan ni Baron ang kanyang karera sa radyo sa programang pangkalatang impormasyon na mayroong pamagat na gintong kaalaman sa lumang DZEQ ang nangunguna sa ngayon ay DZMM Radio Patrol sa Estrenta noong panahon ng Marshall Law nagtrabaho rin siya bilang isa sa mga news anchor ng istasyon ng DZSA 1230 kHz na ngayon ay DWXI 1314 AM Nang bumalik sa ere ang ABS-CBN pagkatapos ng Rehimin Marcos naging host siya ng, ng programa sa radyo na Knowledge Power gayon din ang spin nito sa telebisyon Iminungkahi din niya ang paggamit ng herbal na gamot na tinatawag na pito-pito bilang cleansing diet sa kanyang mga programa at pagpapakita sa media na naging sanhi upang magalit sa kanya ang mga medikal na profesional na nag-dismiss sa kanya bilang tagataguyod ng quack medicine. Si Profesor O. K. O. Mang Erni bilang kanyang maraming nakikinig na tagasunod sa kanyang programa sa radyo na knowledge power ay isa sa pioneer radio anchor at scriptwriter para sa kanyang sariling programa sa radyo noong 1960s sa istasyon ng DZAQ, ang dating AM flagship radio station ng ABS-CBN noon sa DZSA noong Martial Law Years kung saan sinimulan niya ang kanyang natatanging segment ng kanyang programa na pinamagatang mga gintong kaalaman na nagbibigay ng katangitanging impormasyon na dadala ng pagkamangha at interes sa kanyang legion sa madla ng maraming taon bago ang pagdating ng internet at google. Panimulang yugto ng kanyang namumuong karera, nagsagawa rin siya ng field reporting kung saan siya ang pinakamatandaang kauna-unahan on-site news scoper reporter na nag-cover sa kalunos-lunos na pangyayari ng umuho ang Ruby Tower building sa Santa Cruz, Manila dahil sa 7.3 intensity na lindol noong 1968 na kilalang epicenter na ikinasawi ng daang-daang mga tao sanhi ng pagguho ng naturang struktura. Pagkatapos sa simula ng 1986 ay itinatag ang DZMM sa taong 1987 ang nyarihan ng kaalaman na programang pang-edukasyon na pinangasiwahan niya ay isinilang nagsimula ang palabas na isang tiyak na pagsasalaysay ng paksang nagbibigay bigay kalaman habang ang instrumental na tema na hang sa pelikulang Blade Runner and title na soundtrack na binubuo ni Vangelis ay may angkop na tono habang para kang lalakbay sa kalawakan ay mutugtog bilang background music. Ang pangunahing format ng paglabas ay ang magbigay ng mga sagot sa kanya maaring ito ang mga katanungan tungkol sa pangkalatang kaalaman, makatotohanang impormasyon, interes ng tao at pati na rin ang mga problema sa kalusugan at iba pang mga tanungan sa anumang genre ng paksa. Ang bawat tumatawag ay may karapatan ngunit limitado sa dalawang tanong lamang para sa pangkalhatang impormasyon, isang tanong lamang para sa mga issue sa kalusugan sa magkahiwalay na nalagang linya ng telepono. Walang paghahalo at pagbabago ng mga paunang na screen na tanong habang on-air para sa pangkalhatang impormasyon at kalusugan ang pinapayagan para sa bawat tumatawag. Ginawa rin ni Ka Ernie Baro ng 
kanyang kanaunahan at nag-iisang movie appearance sa Pera Ubayong base sa isang game segment mula sa magandang tanghali bayan. Kilala rin si Ernie Baron sa kanyang pag-endorso ng isang linya ng mga TV outdoor antena na kilala bilang DC Super Antena na kalaunan ay binago ang pangalan bilang Baron Super Antena. Si Karni Baron ay isa ring career recipient ng Beast Educational Program at Beast Journalist Award mula sa iba pang prestigiosong organisasyon. One of the 10 most interesting personalities in 2001. Beast Educational TV Program host mula sa ginanap na 16 PMP sa Star Awards for Television. Siya lamang ang tatanging mamahayag na pinarangalan ng komisyon ng wikang Pilipino dahil sa kanyang mabisang pagpapalaganap at paghatid ng iba't ibang uri ng mga kalaman sa radyo at telebisyon sa wikang Pilipino. At noong 2005, nagawaran rin siya ng award bilang Broadcast Journalist of the Year mula sa Film Achievers Association. Umano siya sa edad na 65, sanhin sa atake sa puso noong Enero 23, 2006 sa Montinlupas City Medical Center. Ang kanyang kahangahangang pamana sa kasaysayan ng TV at radyo ng Pilipinas ay tiyak na nag-iiwan ng hindi maalis na marka sa mga alaala sa puso't isipan ng mga henerasyong Pilipino na nakasaksi sa kanyang pambihirang talento. Talagang utang na loob natin ang lahat ng nakakaaliw na impormasyon na kumikiliti sa ating mahinasyon na kanyang ibinahagi sa atin noong nabubuhay pa siya. Salamat Ernie Baron sa Philippine Irreplaceable Walking Encyclopedia. Tandaan, Tandaan kung walang, walang knowledge, knowledge, walang, walang power. 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 power.